ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഷിഫേഴ്സ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പൂവടയാണ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള റൈസ് പൂവട അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം അതായത് ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ വെള്ളം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരണം അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അടച്ച് വെക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടി പത്തിരിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കണം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് ഈ പൊടി ഒന്ന് വേവുന്നതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് അടിയിലൊന്ന് പിടിക്കാതെ വാട്ടി കൊടുക്കാം ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യുകയാണ് നല്ലത് പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് അടുക്കി പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് വാട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചട്ടിയിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവമാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഇതുപോലെ ഒരു തട്ടെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഇത് ചട്ടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അതായത് നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് പാത്രത്തിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ട് ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുഴയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചൂടോടുകൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അതായത് ഒത്തിരി തണുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നും കുഴച്ചെടുക്കരുത് ഇതിനു വേണ്ടി ഈ മാവ് വാട്ടിയിട്ടുള്ള പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഒരു അല്പം വെള്ളം നോർമൽ വാട്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ തടവി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കുഴച്ചു കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പൂട് നല്ല സോഫ്റ്റും അതുപോലെ നല്ല ക്രിസ്പി ആവുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പരത്തുമ്പോഴൊക്കെ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാവും നോമ്പ് മാസങ്ങളിൽ അധികമായിട്ട് എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു പലഹാരമാണ് പൂവട എന്ന് പറയുന്നത് ചിലർ നമ്മൾ ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാറുണ്ട് ശർക്കരയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഞാനിത് പഞ്ചസാര ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ രണ്ട് പാർട്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിന് ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി മാറ്റാം കയ്യിലൊരു അല്പം എണ്ണ തടവി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിങ്ങനെ ഉരുളയാക്കിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉരുട്ടി കൊടുക്കുക ഇനി കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഉരുട്ടുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ വക്കെല്ലാം അങ്ങനെ പൊട്ടിയിരിക്കും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പ്രസ്സിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രസ്സിംഗ് മെഷീനിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് തീ രീതിയിൽ പരത്തിയെടുക്കാം നമുക്ക് റോളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഇതിനെ പരത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ഒരേ ലെവലിലായിരിക്കണം എന്നാലാണ് നമ്മുടെ പൂവട കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരേ തിക്നെസ്സും ക്രിസ്പിയൊക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് റോളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഒത്തിരി തിന്നാവരുത് ഒരു സെമി തിക്കിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പരത്തിയെടുക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കയ്യിൽ വെക്കാം ഇപ്പോൾ പൂവടർ അച്ചെല്ലാം വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഈസിയാണ് നമുക്ക് അതിലങ്ങോട്ട് വെച്ചു കൊടുത്താ
പൗഡർ അച്ചുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ ആ ഷേപ്പ് എല്ലാം കിട്ടും ഇതുപോലെയാണ് പൂവട തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരല്പം ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരല്പം പൊടി തൂവിയതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്താൽ മതി മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ വക്കിലൊന്നും ആവരുത് എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഒരല്പം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഒട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരല്പം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിരിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ രീതിയിലാണ് കാണിക്കുന്നത് കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റോളർ യൂസ് ചെയ്യാതെ ഇതുപോലെ കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നടുങ്ങനെ കുഴി ാവുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വക്ക് പരത്തി കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുഴിയാക്കി കൊടുക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തേങ്ങയെല്ലാം ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം പ്രൊസീജർ തന്നെയാണ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ പൂവാക്കി കൊടുക്കുക ഇനിയൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഇത് അധികം നേരം വെക്കരുത് അതായത് കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൂവട ഇങ്ങനെ ഈ വക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം എണ്ണയെല്ലാം കയറിയിട്ട് ഉള്ളിലുള്ള പഞ്ചസാരയും തേങ്ങയെല്ലാം കരിഞ്ഞു പോവും അതുപോലെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന ഓയിലും നാശമായി പോവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് പരത്തുന്ന ആ സമയത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ എണ്ണ സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കി കൊടുക്കുക അതായത് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ചൂടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ പൂവട തയ്യാറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചൂടായി കിട്ടും എണ്ണ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനും എളുപ്പമായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യമായിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പൂവടയും തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരേ സമയം നാലോ അഞ്ചോ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിലോ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലോ വെക്കരുത് എണ്ണ കവർ ചെയ്യാത്ത ഭാഗത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എണ്ണ നമുക്കൊന്ന് തള്ളി കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിനെ ഫുള്ളായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇതിനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായി മൂത്തൊരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് സ്ട്രെയിനറിലിട്ടിട്ട് നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ പൂവിടെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഫീഡ്ബാക്ക് എല്ലാം അറിയിക്കണം ഇതുവരെ ആയിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഇനിയും വരാം മൈ കിച്ചൻ ഷിഫാസിലൂടെ താങ്ക് യു